ইউনিয়ন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিবেদনে আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট দিশারি নার্সিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার जलपाइड़ी এবং নাইন এইট থ্রি টু ফোর ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে নমস্কার আমি মনামি শুরু করছি সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ শুরুতেই দেখে নেব আজকের সংবাদ শিরোনাম সংবাদ শিরোনাম নিবেদনে ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান বন্দে বঞ্চিত উত্তরের বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে বন্দে ভারতের স্টপেজ দাবি রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক পাই হেঁটে কেদারনাথ গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়েছেন শিবভক্ত অজয় দে তিন মাসে পৌঁছবেন অভিষ্ট লক্ষ্যে এখন বিস্তারিত সংবাদ অস্বাভাবিক মৃত্যু এসএফআই নেতার চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ির ডেঙ্গু আঝার এলাকায় জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার ভোরে এসএফআই এর রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদক মন্ডলের সদস্য পার্সান খেরিয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তার বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিয়ে এলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় মৃতদেহ এদিন দুপুরে দেহ এসএফআই এর জেলা কার্যালয়ে আনা হলে শেষ শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের সদস্যরা পরে অন্তিম যাত্রায় অংশ নেন তারা এসএফআই এর জেলা সম্পাদক অরিন্দম ঘোষ বলেন কি করে এমন ঘটনা ঘটল তা বুঝতে পারছি না এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা তাকে জানানো হল আমরা সকলেই শোকাহত জেলা রাজ্য কমিটির সদস্য এস এফ আই এর এবং জেলা সম্পাদক মন্ত্রীর সদস্য অমিত ভূষণ খুড়িয়া আর সকালে তার অকাল প্রয়াণে আমরা সকালে কিভাবে হঠাৎ করে অস্বাভাবিক এক মৃত্যু ঘটে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় ভোরবেলা তারপরে জানা যায় দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর চড়ে হাতির হামলা মৃত্যু হল এক যুবকের কপাল জোরে পালিয়ে বাঁচল আরও এক যুবক বৃহস্পতিবার সকালে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল সংলগ্ন তিস্তার নাথুয়ার চরের দাসপাড়া এলাকায় হামলা চালায় একদল হাতি সেই সময় নিজেদের বাদাম খেতে বাদাম তুলছিল দুই ভাই আচমকায় হাতি তাদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ এক ভাই পালিয়ে বাঁচলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি সাগর দাস নামে আরেক ভাইকে পিষে মারে হাতি গত শনিবারও তিস্তা নদীর রংধামালি সংলগ্ন চরে হাতির হামলায় মৃত্যু হয় এক মহিলার পাঁচ দিনের ব্যবধানে ফের হাতির হামলায় মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার লোকজন বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন আজকে আমরা হাতির ঝামালায় না হলে আজকে পাঁচ সাত বছর ধরে আমরা এটা ভুক্তভোগী সারা জীবন আমরা ডিপার্টমেন্টকে জানি আসি ডিপার্টমেন্ট কোনো আমাদের কেয়ার দেয় না ফরেস্টের হাতি নিচে লাবিয়ে ওরা আরামে সব উপরে উঠে যায় আমরা যখন বলি বলছে না আমরা কিছু করতে পারবো না আমাদের উপর থেকে কোনো এই নেই সেই নেই এগুলো নিয়ে বহুত আমাদের সে ধমকি ধমকি দেয় 
আজকে হতে হতে দশ দিনের মধ্যে আজকে চার পাঁচটা মার্ডার হয়ে গেল হাতিতে মেরে ফেলল হাতি বহুদিন থেকে আমাদেরকে এরকম তৎসারণ করতেছে অত্যাচার করতেছে ডিপার্টমেন্টের কোনো হলদ না ডিপার্টমেন্ট কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না আমাদের হাজার হাজার টাকার লাখ লাখ টাকা ফসল নষ্ট করে দিছে এখন ঘর বাড়ি ভাঙা আরম্ভ করে দিছে এখন রোদের তারণায় সকালবেলায় গেছে কাজে ছয়টার দিকে কাজে গেছে তখনই দূরে এসে ধরে একটা ছেলেকে পঁচিশ বছরের ছেলেকে মারে দিল আচানক অনেক হাতির দল এসে ছেলেটাকে অ্যাটাক করে মেরে দিল প্রশাসনের আমাদের এখানকার প্রশাসন আজকে পাঁচ সাত বছর থেকে প্রশাসনের কোনো হেলদ নেই ডিপার্টমেন্ট বলুন এটি আপনার বিটবাবু বলুন আর উপর উপর লেভেলে কোনো ওদের কোনো হেলদ নেই এভাবে প্রশাস আই এসে যাচ্ছে কৃষকদেরকে অত্যাচার করে যাচ্ছে যদি বলা যায় যদি কৃষক কি করে গাড়ি নিয়ে যদি ট্রাক্টর নিয়ে হাতিগুলোকে মুভ করার চেষ্টা করে কৃষকের উপর চড়া হয় ডিপার্টমেন্ট বলে গাড়ি সিজ করে নেওয়া হবে ওই নেওয়া হবে সেই নেওয়া হবে এভাবে কৃষক এভাবে হেরস্তা করা হয় ডিপার্টমেন্টের কোনো হেলদ নেই পিনাকিশিলের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ অ্যাম্বুলেন্সে করে সপ্তাহে কফিনের মধ্যে ভরে মাদক পাচারের অভিনব ফন্দি এক মহিলা ও তিন পুরুষ সহ মোট চারজন পাচারকারীকে শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে এদিন সকালে হাতে নাতে ধরল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ সাথে উদ্ধার চৌষট্টি কিলোগ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হল পাচারে ব্যবহৃত অ্যাম্বুলেন্স এবং কফিন ত্রিপুরা থেকে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বিহারে নিষিদ্ধ গাঁজা পাচার করবার জন্য এ যাত্রায় পাচারকারীরা বেছে নিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশনের একটি অ্যাম্বুলেন্স চৌষট্টি কিলোগ্রাম গাঁজা রাখা হয় একটি প্রমাণ সাইজের কফিনের মধ্যে মৃতের আত্মীয় স্বজনের পরিচয় নিয়ে গাড়িতে ওঠে গাড়ির একাধারে মালিক তথা ড্রাইভার এবং এক মহিলা সহ আরো তিনজন গতকাল সারা রাত ড্রাইভ করে এদিন সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের ব্যস্ত হাইওয়ে ধরে এগোচ্ছিল অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটি হাইওয়ে থেকে এরপর আমবাড়ি ক্যানেল রোড ধরে গাড়িটি নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে এদিন সকাল নটার দিকে শিলিগুড়ির আমবাড়ি ক্যানেল রোডে ফুলবাড়ির কাছে গাড়িটিকে আটকায় রাজ্য পুলিশের এসটিএফ এর একটি টিম অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে চলে তল্লাশি অ্যাম্বুলেন্স ভেতর ফুল দিয়ে সাজানো ধবধবে সাদা কাপড়ে মোড়া কফিনটিকে খুলতেই ভেতরে পরপর সাজানো মোট আঠারোটি প্যাকেটে মেলে গাঁজা কফিন সহ অ্যাম্বুলেন্সটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে হামলায় পরপর মৃত্যুর ঘটনা প্রতিবাদে রাস্তা আটকে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল সংলগ্ন তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে হাতির দল মানুষ মারছে ঘর বাড়িও ভাঙছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চাষের ক্ষেত এদিন সকালেও জলপাইগুড়ির নাথুয়ার চরে হাতির হামলায় মৃত্যু হয়েছে সাগর দাস নামে এক যুবকের গত শনিবার হাতির হামলায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার পাঁচ দিনের ব্যবধানে হাতির হামলায় পরপর দুজনের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল সংলগ্ন তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে টায়ার জ্বালিয়ে ট্রাক্টর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান তারা গ্রামবাসীদের অভিযোগ লোকালয়ে হাতের হানাদারি ঠেকাতে কোনো পদক্ষেপই নেয় না বন দপ্তর বন দপ্তরের দাবি দলে প্রায় পঁচাত্তরটি হাতি রয়েছে দলটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা কিন্তু বারবারই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে চরের জমিতে পর্দা খাবারের কারণেই দলটি বারংবার চর এলাকায় হানা দিচ্ছে বলে অনুমান বন দপ্তরের অবস্থায় ওদিক দিয়ে হাতিটা আসে এটা বলতে পারে না পরে দূরতে দূরেতে বড় ভাইকে হাতি ধরে ফেলে ছোট ভাই চলে যায় পরে বড় ভাইকে মানুষ হইলা চালা করবো বড় হয়ে হাতিটা ছেড়ে চলে যায় পরে আমরা ওখানকার মানুষ কোনো রকমে ওই বড় ভাইকে নিয়ে আসে এখানে নিয়ে আসলে পরে এখানে যারা ডাক্তার আছে তারা মৃত করে ঘোষণা করে একশো দেড়শো হাতি মানে ও তো খাইতে লাগবে না না গে হাইটে গেলেই সে আমাদের দিক থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমরা যেহেতু একটা বড় হাতি দল আছে সেভেন্টি ফাইভ প্লাস তো তাদেরকে আমরা দেখবো আরও ব্যাপভাবে কীভাবে করা যায় আমরা এটা আলোচনা করব কারণ এটা প্রপার একটা প্ল্যান দরকার আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তারা আবার ব্যাগ চলে আসছে সেটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে খাবারের জন্য হতে পারে বা অন্য কোনো কারণে হতে পারে কিন্তু তারা ব্যাগ চলে আসছে এটা বারবার আমরা পাঠানো পরেও তারা ব্যাগ চলে আসছে পিনাকিশিলের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ
আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ আয়রন টাওয়ার জলপাইগুড়ি শহরবাসীর জন্য নিয়ে এলো নজর করা জেএস ডাব্লু কালার অন প্লাস প্রোফাইল শিট আমরাই সুপ্রসিদ্ধ জেএস ডাব্লু জিন্দাল শাইন টাটা রাইনো প্রভৃতি বিশ্বস্ত কোম্পানির জলপাইগুড়ির একমাত্র অথরাইজ ড্রিলার দুর্গাপুরের প্রসিদ্ধ আয়রন পাইপও মিলবে এখানে অফার হিসেবে থাকছে যে কোনো প্রকার কালার প্রোফাইল শিট ক্রয়ের উপর দশ শতাংশ ছাড় অন্যান্য সকল প্রকার আয়রন সামগ্রীও পাবেন হোলসেল রেটে তাই যে কোনো প্রকার আয়রন শিট ও পাইপের জন্য আপনি নির্ভর করতে পারেন আমাদের ওপরে আমাদের ঠিকানা জলপাইগুড়ি আয়রন টাওয়ার রায়কতপাড়া নিয়ার কালী মন্দির টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল জলপাইগুড়ি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের একমাত্র সিবিএসই স্বীকৃত দাঁত শ্রেণীর স্কুল যেখানে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা সিবিএসই দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এছাড়া এনএপি টোয়েন্টি টোয়েন্টির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পদ্ধতি পালন করে ছাত্রছাত্রীদের গুণাবলীকে পরিস্ফুট করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকছে রেমিডিয়াল ক্লাস সাপোর্ট ক্লাস এবং এক্সট্রা ক্লাসের বন্দোবস্ত কোনো রকম অতিরিক্ত টিউশন ফিস ছাড়াই পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ স্কুল আগামী দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শুরু হয়েছে আদি যোগাযোগ করুন নাইন সিক্স থ্রি ফাইভ সেভেন থ্রি ডাবল ওয়ান এইট ফোর অথবা এইট ওয়ান সিক্স সেভেন জিরো এইট সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো এই দুটি নাম্বারে আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়ার এবং এক্সটেরিয়ার সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা বেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি আবারও ফুটপাথ অভিযানে নামল জলপাইগুড়ি পুরসভা বুধবার শহরের ডিবিসি রোডের দোকানের সামনে ফুটপাথের ওপরে থাকা দোকানের ছাউনি খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরো কর্তৃপক্ষের দাবি এর আগে অভিযানে নেমে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছিল আটচল্লিশ ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে অভিযানে ছিলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় চেয়ারম্যান এন কাউন্সিল লোপা মুদ্রা অধিকারী এবং পুরো কর্মীরা ডিবিসি রোডের এক ব্যবসায়ী ফুটপাথের টাইলস বসিয়ে নর্দমা আটকে দিয়েছিলেন এদিন সেই টাইলস এবং কালভার্ট ভেঙে ফেলা হলো বুলডোজার দিয়ে সেখানে অস্থায়ীভাবে লোহার জালি বসানো হবে পুরকর্মীরা সেই লোহার জালি তুলে নর্দমা সাফাই করতে পারবেন অন্যদিকে যেসব ব্যবসায়ী এখনো দোকানের ছাউনি কিংবা সাইনবোর্ড ফুটপাথের ওপরে অনেকটা অংশ দখল করে রেখেছেন তাদের আরও সাত দিন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলো পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন শহরের ফুটপাথ দখলমুক্ত এবং নর্দমায় জল যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে অন্যদিকে ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্সের জেলা সম্পাদক অভ্র বসু বলেন পুরসভার সঙ্গে সব রকম ভাবে সাহায্য করব আমাদের দাবিও কিছুটা মেনেছে পুরসভা আমাদের যেটা দাবি ছিল যে আমরা বলেছিলাম মিউনিসিপালিটিকে চেয়ারপারসনকে বলেছিলাম যে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে কতটা ভাঙা হবে তার একটা ডিমার্কেশন যদি আমাদের করে দেওয়া হয় আমরা নিজেরাই ব্যবসায়ীরাই নিজেরাই ভেঙে নেব এইভাবে যদি মানে ডিসিবি দিয়ে ভাঙা হয় তাতে বরং ক্ষতিটা বেশি হয় আমরা আমাদের মতো করে ভেঙে নেব এটাই বলেছিলাম এবং সেই হিসাবেই আজকে এসছেন উনি এসছিলেন এবং ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি উনি বলেছেন যে উনি ডিমার্কেশনই করে দিচ্ছেন উনি কিছু ভাঙছেন না এখনও যে সব জায়গাগুলো বেশি এক্সপোজ হয়ে আছে সেটগুলো সেগুলোকে আমাদের কেটে দিতে বললেন আর বাকি বললেন যে লো সাইন বোর্ডগুলো না ভাঙলেও চলবে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে ওনারা চেয়ারপারসনের সাথে দেখা করেছেন এবং আমার আমিও একটা তার প্রতিলিপি পেয়েছিলাম একজন দু চারজন ব্যবসায়ী বন্ধু দিয়ে আমাকে সেটা দিয়ে এসছেন অগ্র বসুর সাইন করা তা ঘটনাটা হচ্ছে যে আমরা আজকে আমি প্রথমেই বলেছি যে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য না তাহলে আমরা সমস্ত সেট ভেঙে দিয়ে একদম ভাগা করে দিতে পারতাম তাহলে জলপাইগুড়ি শহরটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হতো আমাকে আলোকময় রাখতে হবে ফুটপাথ ক্লিয়ার করতে হবে এবং একই সাথে আমাকে জল নিকাশির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কোথাও জল না যাবে এটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ছোটন সূত্রধরের প্রতিবেদন সিসিএন 
आधिकारिकार मंत्री আমরা চাইছি যে পরিবহন নগরে ইতিমধ্যে আমাদের একটা ট্রাক টার্মিনাস আছে সেটাকে আমরা শিফট করে নিয়ে যাবো ঘোষপুকুরে এবং ওখানে একটা বাস স্টপের একটা ব্যবস্থা আমরা করবো সেটা পরিবহন দপ্তর থেকে আমাদের সহযোগিতা করবেন বলে পরিবহন মন্ত্রী এবং পরিবহন সেক্রেটারিয়ে সচিব আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারে একটা বাস স্ট্যান্ড আছে দীর্ঘদিন ধরে সেই বাস স্ট্যান্ডটা আছে সেটাকে কিছুভাবে ডেভেলপ করা যায়নি সেটা আমি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীকে বলেছিলাম সচিব কেউ বলেছি साधारण मानुष पर पद्धति सरकार देवे कन्ट्रैक्चुअल दिए चालब ना एजेंसि दिए चालब ना परमान स्टाफ दिए चालब से इंटरनल सरकार विषय मानुष पर पागलो तो परिसेवागुलो सुष्ठ भाव दे भावना গরমে না দেহার সাধারণ মানুষ যত দিন যাচ্ছে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে গরমের কারণে শুকিয়ে গিয়েছে নদী নালার জল শুকিয়ে গিয়েছে বাড়ির কোর জলও যার ফলে জলকষ্ট দেখা দিয়েছে গরমের কারণে রাস্তাঘাটে লোকজন নেই বললেই চলে এই সময় রাস্তা রাস্তায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পথ চলতে মানুষের হাতে তুলে দেন ঠান্ডা পানীয় যাতে সাধারণ মানুষ গরমে অসুস্থ হয়ে না পড়ে বাসে কিংবা গাড়িতে সব জায়গায় যাত্রীদেরও ঠান্ডা শরবত দিচ্ছে বহু সংগঠন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন গরমের কারণে অসুস্থ মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে হাসপাতালে দেখা যাচ্ছে রোগীদের লম্বা লাইন এই গরম কতদিন থাকে সে চিন্তায় অস্থির সাধারণ মানুষ অরূপ বসাকের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ বন্দে বঞ্চিত উত্তরের বিভাগীয় শহর বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়ির রোড স্টেশনের স্টপেজ নেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের রেলমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ছটি কারণ উল্লেখ করে স্টপেজের দাবি জানালেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক শুক্রবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠি লিখে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবি জানান জলপাইগুড়ির বিধায়ক চিকিৎসক প্রদীপ কুমার বর্মা চিঠিতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে স্টপেজ দেওয়ার সপক্ষে মোট ছটি যুক্তি দিয়েছেন তিনি এর পাশাপাশি বন্দে ভারতে কম দূরত্বে বেশ কিছু স্টপেজ দেওয়া হয়েছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন বিধায়ক সেই পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বের বিচারে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনেও স্টপেজ পাওয়ার হকদার এমনটাই অভিমত বিধায়কের প্রদীপ বাবু বলেন এনজিপি থেকে গুয়াহাটিগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্টপেজ জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে দেওয়া হয়নি উপযুক্ত কিছু কারণ দর্শিয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে স্টপেজের দাবি জানিয়েছেন তিনি তার আরো সংযোজন এনজিপি থেকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের যা দূরত্ব তার চেয়ে কম দূরত্বে বেশ কিছু স্টপেজ দেওয়া হয়েছে এটাও উল্লেখ করে এলাকাবাসীর দাবি পূরণের জন্য পদক্ষেপ করেছেন তিনি অচিরেই সেই দাবি মান্যতা পাবে বলে আশাবাদী জলপাইগুড়ির বিধায়ক এর কম ডিস্টেন্সেও পরপর দুটো স্টেশনে আমরা দেখেছি এই বন্দে ভারতের স্টপেজ দেয়া হয়েছে যেমন গুয়াহাটি এবং কামাখ্যা নিউ বঙ্গাইগাঁও এবং কোকড়াঝার নিউ আলিপুরদুয়ার এবং নিউ কোচবিহার এই সবগুলোতেই আমাদের জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে এনজিপির যা দূরত্ব তার থেকে অনেক কম দূরত্বের মধ্যেই তাদের স্টপেজ দেয়া হয়েছে এই সমস্ত কথাকেই আমরা তুলে ধরেছি আমাদের এই দাবি সনদে চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা ভীষণভাবে আশাবাদী যে রেল মন্ত্রক আমাদের এই আবেদন সহমর্মিতার সঙ্গে বিবেচনা করে এটার আমাদেরকে স্যাংশন করবেন বলেই আমাদের ধারণা ক্যামেরায় পিনাকি শিলের সাথে অভিষেক সেনগুপ্তের প্রতিবেদন
সুফিয়ান তরাই টুয়ার সংবাদ নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে আপনার সন্তানের সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য কিডসি এখন আপনার বাড়ির সামনে ভারতবর্ষে কিডসি একমাত্র শিশুদের প্রি স্কুল যেখানে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে আমাদের বৈশিষ্ট্য অভিজ্ঞ ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষিকা মন্ডলী ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় সামগ্রী স্কুল থেকে দেওয়া হয় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং সুরক্ষার জন্য সিসিটিভের ব্যবস্থা শিশুদের উপযোগী মনোরম পরিবেশের পাশাপাশি নাচ গান ছবি আঁকা ইত্যাদির সুব্যবস্থা রয়েছে আমরাই দেশের অন্যতম প্রি স্কুল যা সাতশো পঞ্চাশটি শহরের দু হাজারটিরও বেশি কেন্দ্রে সাফল্যের সঙ্গে চলছে ভর্তি পরবর্তী মাসিক কিস্তির সুব্যবস্থা রয়েছে তাই আপনার শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আদি যোগাযোগ করুন কিডসি প্রি স্কুল কৃষি বাগান ধাপগঞ্জ জলপাইগুড়ি ফোন করুন সিক্স সানিটারি ওয়ার বাথরুম ফিটিংস পিভিসি পাইপ এবং ওয়াটার ট্যাঙ্কের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বালাজি স্যানিটেশন এখানে আপনি পাবেন নামি দামি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির পাইপ অ্যান্ড ফিটিং স্যানিটারি সিপে ফিটিংস বাথরুম ক্যাবিনেট টাইলস এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক প্রভৃতি আমাদের এখানে মার্ক জ্যাকওয়ার্ড এসকো ওয়াটার টেক প্রভৃতি নামি দামি কোম্পানির স্যানিটারি ওয়ার ন্যায্য ও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় পাশাপাশি রয়েছে সুপ্রিম ও প্রিন্স কোম্পানির টেকসই ও মজবুত পিভিসি পাইপ রকমারি ডিজাইনের কল ও বেশি নো তাহলে আর দেরি কেন মনের মতো স্যানিটেশন সামগ্রী ও রকমারি টাইলস দিয়ে আপনার ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন বালাজির স্যানিটেশনে আমাদের দোকানের স্থায়ী ঠিকানা উজ্জীবন অ্যান্ড পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ভেতরের গলি অর্থাৎ কুড়িবাড়ি বেগুনটারি জলপাইগুড়ি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ নিয়ে অভিযোগ কোন চিকিৎসায় কত খরচ তার রোগীকে আগেই জানানো হয়নি প্রতারিত হলে যোগাযোগ করুন ক্রেতা আদালতে টাকা নিয়েছেন অথচ প্রমোটার ফ্ল্যাটের চাবি দিচ্ছে না সমস্যা সমাধানে পাশে রয়েছে ক্রেতা আদালত দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করলে রসিদ ও গ্যারান্টি কার্ড সযত্নে রাখুন সময়ের কাজ সময়ে করি এসো নতুন বাংলা গড়ি সময়ের সাথে আপনার সাথে পরিষেবা পান সহজে সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন দু হাজার তেরো কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত আরও বিষয়তে জানতে যোগাযোগ করুন সহ অধিকর্তা উপভোক্তা বিষয়ক ন্যায্য ও বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয় জেলা প্রশাসনিক ভবন তৃতীয় তল রুম নম্বর সাত ফোন করুন জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ফাইভ সেভেন সিক্স ফোর অথবা ওয়ান এইট ডাবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ টু এইট জিরো এইট টোল ফ্রি নম্বরে ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ জলপাইগুড়ি শহরে ফুটপাথ ও রাস্তার একাংশ দখল করে চলছে ব্যবসা এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের কয়েকদিন থেকে পুরো কর্তৃপক্ষ ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে সক্রিয় হয়েছে এই পরিস্থিতিতে হকারদের পুনর্বাসন এবং ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য হকার্স কর্নার করার দাবি তুলল জলপাইগুড়ি সিটু অনুমোদিত স্ট্রিট ভেন্ডার্স হকার্স ইউনিয়ন বুধবার শহরে মিছিল করে আন্দোলনে নামল ইউনিয়নের নেতা কর্মী এবং ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা এরপর পুরসভা অভিযানে সামিল হলেন আন্দোলনকারীরা পুরসভার গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন ব্যবসায়ীদের একাংশ পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে বিক্ষোভের পর পুরো কর্তৃপক্ষকে ইউনিয়নের তরফে দাবি তুলে দেওয়া হয় ইউনিয়নের জেলা সাধারণ নীলাঞ্জন নিয়োগী বলেন আগে হকার্স কর্নার তৈরি করে তারপর অভিযান করতে হবে পুরো কর্তৃপক্ষকে ছোট সূত্রধরের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডোয়ার সংবাদ
আজ থেকে জলপাইগুড়ি শহরে নতুন করে বর্ধিত হারে টোটো ভাড়া শুরু হয়ে গেল এই ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জলপাইগুড়ি শহরে পুরসভার নির্ধারিত ভাড়ায় একজন যাত্রীকে এখন টোটোতে দু কিলোমিটারের জন্য ন্যূনতম পনেরো টাকা দিতে হবে এরপর প্রতি কিলোমিটার অন্তর পাঁচ টাকা করে ভাড়ার সাথে যুক্ত হবে এ বিষয়ে শহরের বাসিন্দা অশোক কুমার দাস জানালেন দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি ঘটেছে সেক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধির দাবি টোটো চালকরা করে আসছিলেন কিন্তু একজন যাত্রী টোটোতে বসে বুঝতে পারবেন না কত কিলোমিটার হচ্ছে তাই এ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিলোমিটার অনুযায়ী ভাড়ার তালিকার প্রয়োজন রয়েছে উদ্যোগের সাধুবাদ জানিয়েছেন টোটো চালক সংগঠনের প্রতিনিধিরা পুরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল বলেন আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রেড চার্ট প্রকাশ করা হবে অন্যদিকে ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে খুশি টোটো চালকরাও অনেক দূর যাতে লোকে তো মানে কদম তলা থেকে শান্তি পাওয়া যায় দশ টাকা বাড়া থাকে এখন পনেরো টাকা তাহলে তো অনেক ভালো হয়েছে না আগে তো উঠলে একজন দশ টাকা দিত তখন একজন উঠলে পারে আর দুইজন ওঠে না ফাঁকা গাড়ি খুঁজে সবাই এখন সুবিধা হলো আমাদের আমি টোটোতে উঠলাম কিন্তু দুই কিলোমিটার আমি বুঝব কীভাবে সেটা আমি আশা করি যে মিউনিসিপালিটির তরফ থেকে প্রত্যেকে এই মাইলেজ একটা লিস্ট এবং কিলোমিটার হিসাবে যে পয়সা সেই একটা লিস্ট প্রত্যেকের টোটোতে রাখা উচিত দীর্ঘ দশ বছর পর আমাদের দীর্ঘ লড়াই আন্দোলন এবং শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে দাবি রেখেছিলাম সেই দাবি তারা মান্যতা দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের পাঁচ টাকা উপার্জন বৃদ্ধি করেছে তার জন্য আমরা অত্যন্ত খুশি সংগঠনের তরফ থেকে আমাদের ইউনিয়নগতভাবে আমরা আন্দোলন লড়াইটা করেছিলাম কিন্তু সার্বিকভাবে দাবিটা হচ্ছে জলপাইগুড়িতে চলাচলকারী সমস্ত টোটো চালকদেরই এটা দাবি ছিল বৃদ্ধি যেটা একটা রেড চার্ট করা হয়েছে যারা পৌরসভা করেছে সাধারণ যাত্রী তাদের আতঙ্কিত হওয়ার বিষয় নেই কারণ হচ্ছে যে এটাই এটাই বিষয় যে যে যেখানে যাচ্ছিলেন গত এই আজকের গতকাল থেকে যেটা শুরু হবে যে এর আগে অবধি তারা যা ভাড়া দিচ্ছিলেন যেখানে যা যাচ্ছিলেন তার থেকে পাঁচ টাকা করে তাদের ভাড়া বাড়বে এটুকুই ব্যাপার যে তাদের দাবি ছিল কুড়ি টাকা এবং আমরা সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে কথা বলেই এবং প্রশাসনকে নিয়েই আমরা বৈঠক করেছিলাম এবং তারপরে আমরা সেটা আর টু টু দুই কিলোমিটার আমরা পনেরো টাকা করেছি এখন দু তরফের কথাই ভাবতে হয় মানুষ সাধারণ মানুষের কথাও যেমন আমরা ভাবতে হবে সেরকম টোটো সংগঠনের রুটি রোজগারের কথাও ভাবতে হবে সব দিক থেকে বিবেচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের এই ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে পৌরসভার থেকে রেড চার্ট করে দিয়ে জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়ে কিলোমিটার করে দিয়ে একটা তাদের কাছে রেড চার্ট ধরিয়ে দেওয়া হবে সেই হিসাবে এটা নির্ধারিত হবে দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সংবাদ এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস পড়ুয়াদের সুবিধার্থে স্কুলে স্কুলে গিয়ে লিফলেট বিলি করল জলপাইগুড়ি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ শহর ও জেলার বিভিন্ন স্কুলে লিফলেট বিলি করে কোন কলেজে কত আসন তা তুলে ধরা হয় এছাড়া পড়ুয়াদের সুবিধার্থে কলেজে ভর্তির আবেদন করার সুযোগ ইন্টারনেটের মাধ্যমে এছাড়া পড়ুয়াদের কেরিয়ার কাউন্সিলিং শিবির করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো আনন্দচন্দ্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সদস্য ইশিতা সরকার বলেন পড়ুয়াদের জন্য বিভিন্ন পরিষেবার পাশাপাশি আনন্দচন্দ্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মেধাবী গরিব ছাত্র ছাত্রীদের কলেজে ভর্তির টাকা তুলে দেবে এই বছরে ভর্তি শুরু হয়েছে মানে ভর্তির জন্য আমরা নতুনভাবে ব্যবস্থা করছি যাতে কারণ আমাদের ক্যাফেতে ভর্তির জন্য অনেক ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হয়েছে তার জন্য আমরা নতুনভাবে আমাদের কলেজ থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে আমরা একটা ফ্রিপ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছি যার জন্য যাতে ভাই বোনেদের কোনো রকম সমস্যা না হয় মোটামুটি চারটে জায়গায় ক্যাম্প করা হচ্ছে পিনাকিশিলের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ কেদারনাথের কথা শুনেছেন ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্যতম কেদারনাথ ধাম খাড়া পাহাড়ি রাস্তা তার উপর যদি থাকে ঠান্ডা তাহলে তো আর কথাই নেই কিন্তু সেই যাত্রা যদি হয় পায়ে হেঁটে তাহলে কেমন হয় বলুন তো শুনে অবাক হলেও ঘটনাটি সত্যি গুয়াহাটির যুবক অজয় দে কেদারনাথ ধামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন পায়ে হেঁটে সুদূর গুয়াহাটি থেকে হাঁটা পথে সে পৌঁছাবে কেদারনাথ ধাম তার এই যাত্রা পথে তার 
সাথে দেখা করছেন অনেকেই অনেকেই আবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তাকে এ বিষয়ে অজয় জানান তিনি শিবের ভক্ত তাই গুয়াহাটি বাস স্ট্যান্ড থেকে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছেন মহান তীর্থক্ষেত্র কেদারধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা পথে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি কিন্তু ঠাকুরের আশীর্বাদে সব বাধা বিঘ্নই দূর হয়ে যাচ্ছে অজয় বাবু আরো জানান প্রথমে তিনি ঠিক করেছিলেন বাইক নিয়ে যাবেন কিন্তু তাতে এক বিশাল টাকা খরচা হবে তাই তিনি হাঁটা পথে বেছে নেন তাই তিন মাস সময় লাগবে কেদারনাথ ধামে পৌঁছতে गुवाहाटी आसाम वशिष्ठ चार्ली नतून बाजार शिवनगर पद से मैं अपना पद यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली मैंने आ, अपना जो यात्रा है अपना गुवाहाटी से स्टार्ट किया वशिष्ठ से तो वहाँ से पैदल चल के मैं जाना चाहता हूँ केदारनाथ अच्छे मैं एक बार ये सोचा था कि हम मैं बाइक से आता हूँ चलता हूँ बाइक के साथ केदारनाथ बट मैंने सोचा रस्ते में बहुत खर्चा होगा मैं क्योंकि मैं सोचता हूँ कर देना महादेव जी के लिए ऐसे तो उन्होंने बोला नहीं है कि चलो बट मैं अपने मन से जा रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा अपने आप को शांति के लिए भी अमित बुनिकर प्रतिवेदन सी सी एन तराई टूर संवाद छोट्ट विज्ञापन बिती फिर आसतर पर संगे थक এআইআইএলএম কলকাতা জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি অনুমোদিত জলপাইগুড়ি শহরের একমাত্র ম্যানেজমেন্ট কলেজ এই কলেজে বিবিএ অনার্স বিবিএ অনার্স ইন আইটি অ্যান্ড আইটিএস বিবিএ অনার্স ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং বিবিএ অনার্স ইন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল করার সুযোগ রয়েছে এই কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট এবং ক্যাম্পাসিং এর বিশেষ সুবিধা রয়েছে গত বছর হাইয়েস্ট প্যাকেজ ছিল নাইন ল্যাক পার এনাম এই কলেজে এডুকেশন লোন হোস্টেল অ্যান্ড স্কলারশিপের ব্যবস্থাও রয়েছে তাই ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল কেরিয়ারমুখী ভবিষ্যতের স্বার্থে আজই যোগাযোগ করুন ইআইআইএলএম কলকাতা জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস শিল্প সমিতিপাড়া জলপাইগুড়ি কোনোদিন ভেবে দেখেছেন আপনার প্রিয় মোবাইল ফোনটি কি ওয়াটার প্রুফ সেটি কি ডাস্ট প্রুফ যদি আপনার উত্তর না হয় তবে আপনার পাশে রয়েছি আমরা আপনার দামি মোবাইল এবং স্মার্ট ওয়াচকে আজই বানান ওয়াটার প্রুফ ও ডাস্ট প্রুফ আমাদের নতুন অত্যাধুনিক মেশিনের সহায়তায় আপনার প্রিয় জিনিসটি জল ও ধুলোবালির হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবে যোগাযোগ করুন এইচ টু বি হোক গুর্জোছোড়া বিল্ডিং নেয়ার জাতুপড়াই মার্চিট রোড জলপাইগুড়ি বিস্তারিত জানতে কল করুন ডাবল অথবা महिला লং মিডিয়াম শর্ট এবং ওভার লং কার্টিগান পাশাপাশি রয়েছে পুরুষদের সোয়েটার জ্যাকেট জিন্স রেডিমেড প্যান্ট ব্লেজার এবং শার্টও বিয়ের মরসুমের আকর্ষণীয় লেহেঙ্গা শেরওয়ানিও মিলবে আমাদের এখানে তাই দেরি না করে আজই আসুন আপনাদের প্রিয় ম্যাডোনাতে আমাদের ঠিকানা ম্যাডোনা মালবাজার রোড ময়নাগুড়ি আট থেকে আসে সকলের মনের মতো বিপুল বস্ত্রের সম্ভার নিয়ে হাতে জলপাইগুড়ি বাসের প্রিয় ফ্যামিলি স্টোর মদনলাল ফ্যামিলি শপ এখানে আপনি পাবেন নামি দামি কোম্পানির রেডিমেড গার্মেন্টস কিডস ওয়ার লেডিস ওয়ার এবং জেন্টস ওয়ারের এক্সক্লুসিভ কালেকশন মহিলাদের জন্য রয়েছে লেহেঙ্গা বেনারসি ছাপা সিল্ক তাঁত কাঞ্চিপাড়াম এবং বিভিন্ন রকমের ফ্যান্সি শাড়ি রয়েছে ঘাগড়া গাউন কুর্তি ক্রপ টপ টপ এবং জিন্স ও পুরুষদের জন্য রয়েছে শার্ট টি শার্ট রকমারি জিন্স এবং শেরওয়ানি শিশুদের রেডিমেড প্যান্ট শার্ট ছাড়াও সকলের পছন্দের স্যুট ও ব্লেজারও পাওয়া যায় এখানে পাবেন ইন্ডো ওয়েস্টার্ন শেরওয়ানি অল টাইপ অফ এথেনিক ওয়ার ফর ম্যারেজ অকেশন ঘর সাজানোর পর্দা বেডশিট এবং আরও অনেক কিছুই মিলবে এখানে তাই আপনার প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে আজই আসুন জলপাইগুড়ির প্রথম ফ্যামিলি শপ মদনলাল ফ্যামিলি শপে মদনলাল ফ্যামিলি শপ কামারপাড়া জলপাইগুড়ি ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ
এবার রেলপথে সফর করা যাবে সিকিমের সেবক রংপুর রেল প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই জানালেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বেস্ট এদিন তিনি প্রকল্পের সমস্ত কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন এবং কথা বলেন রেলের আধিকারিকদের সাথে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমকে রেলপথের সাথে জুড়তে ভারত সরকারের তরফে সিকিম রংপুর রেল প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে জানা গিয়েছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে সরাসরি শিলিগুড়ি থেকে পৌঁছে দেওয়া যাবে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমে তবে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সহ সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার দুপুরে সেবক রংপুর রেল প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে গেলেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বেস্ট এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রেলের কর্তারা এদিন টানেলের কাজ সহ সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন সাংসদ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান এর আগে সরকার ক্ষমতায় থাকলেও উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়নে তাদের কোনোদিন দৃষ্টি পড়েনি अलाइनमेंट रेलवे अलाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा सिक्किम है बॉर्डर स्टेट है वहाँ पे टू मूवमेंट और मैन पावर मूवमेंट करने के लिए यहाँ से ऑल वेदर की एक्टिविटी हमको मिलती है अभी हम लोग काम चल रहे हैं अभी कोई ऐसा इशू नहीं चल रहा है ओनली ओनली ऑब्स्ट्रक्शन विल भी हमारा रोक स्टेटा खराब हो गया तो प्रोग्रेस कम हो जाती है रोक अच्छा मिल जाएगा तो हम लोग अच्छा प्रोग्रेस कर पाते हैं देखिए हर दृष्टि से भी मैंने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही आवश्यकता थी इसकी आप आप देखेंगे चाइना ने अपना विस्तार जो है बॉर्डर तक किस तरीके से किया हुआ है हम सब जानते हैं लेकिन भारत की वो तैयारी नहीं थी जो आज जो है भारत सरकार के नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो रहा है जैसा मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इंडिकेशन है आप भारतीय रेल में बैठ करके आप चाइना तक पूछ सकते देखिए बहुत बड़ी देन है भारत सरकार की বৃহস্পতিবার সারম্বরে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পাথরের কালী মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল জলপাইগুড়ির একুশ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিনগর এলাকায় মা ভুবনেশ্বরী কালী মন্দিরে মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে উনিশশো সাল থেকে এখানে প্রথম মা কালের মাটির মূর্তির পুজো শুরু হয় সেই সময় এক তিরুতে তিনের চলায় মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় তখন থেকে এলাকার বাসিন্দারা মা কালের পাশাপাশি অন্যান্য পুজো অর্চনা করে আসছেন এখানে দু সালে এটি পাকা মন্দিরে পরিণত হয় যা এখন মা ভুবনেশ্বরী কালী মন্দির নামে পরিচিত এদিন মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠার আগে বৃহস্পতিবার সকালে মাসকলাইবাড়ি ঘাট করলা নদী থেকে কলস যাত্রার মধ্য দিয়ে স্নানের জল নিয়ে আসা হয় মন্দির কমিটির এক সদস্য অলোক গোবিন্দ দত্ত বলেন আজ মন্দিরে মার্বেল পাথরের শিবের লিঙ্গ এবং গ্রানাইট পাথরের মা কালের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হলো আজ সারা রাত ব্যাপী মা কালের পুজো হবে পাশাপাশি এদিন মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে এলাকার দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয় নিত্য পুজোর পাশাপাশি এখানেই দুর্গা পুজো করে থাকেন মহিলারা এই অঞ্চলের বাসিন্দা উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকে এই মন্দিরে মাটির মূর্তি দিয়ে পূজা হচ্ছে সামান্যভাবে পরবর্তীকালে আমরা দুই সালে পাকা মন্দির তৈরি করি এবং তখন থেকেই আমাদের মনের বাসনা ছিল যে আমরা পোস্ট মূর্তি স্থাপন করি এবং সেই নিয়ে আমাদের দুই হাজার ষোলো সাল থেকে নৃত্য পূজা শুরু হয় এই মায়ের মা ভবনেশ্বরী নাম নামাঙ্কিত করে আমরা পোস্ট মূর্তি স্থাপন করি সেই মুহূর্তে পূজা বর্মন চলছে আজকে আমাদের এখানে পাথরের প্রস্তর মূর্তি স্থাপন হলো মন্দির সাতজন পুরোহিত মিলে সাতজন করে মহা ধুমধাম করে যজ্ঞ করে আজকে পুজো হচ্ছে এবং সারা রাত্রি ব্যাপী কালী পুজো হবে দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সুসিয়ান তরাই টুয়ার সংবাদ সারাদিনের আবহাওয়ার খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি মৌসুম সংবাদ বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সাঁত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছাব্বিশ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সকাল আটটা ত্রিশ মিনিটে উনসত্তর শতাংশ বিকেল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে পঁয়ষট্টি শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়নি
খেতে বাদাম তুলতে গিয়ে বিপত্তি তিস্তার নাথুয়ার জোরে হামলা হাতে দলের মৃত্যু এক যুবকের বরাত জোরে বাঁচলেন অন্য যুবক বন্দে বঞ্চিত উত্তরের বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে বন্দে ভারতের স্টপেজ দাবি রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক পাই হেঁটে কেদারনাথ গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়েছেন শিবভক্ত অজয় দে তিন মাসে পৌঁছবেন অভিষ্ট লক্ষ্যে সংবাদ শিরোনাম নিবেদনে ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই ফিরে আসবো নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে থাকুন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিবেদনে আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট দিশারি নার্সিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার পান্ডাপাড়া জলপাইগুড়ি জন্মলগ্ন থেকে ভবিষ্যতের দিকে দীর্ঘ বছর ধরে ধারাবাহিক সফলতা শীর্ষে দিশারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এখানে হোম নার্সিং প্যাথোলজি এসিজি এক্স এ ফিজিওথেরাপি ছাড়াও বিএসসি জিএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি চলছে আমাদের বিশেষত অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা একশো শতাংশ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এবং শিক্ষান্তে চাকরি সহায়তা দীর্ঘ বছর ধরে সুনামের সাথে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতে আমরাই কর্মসংস্থান মুখী নার্সিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্ধান দিয়ে চলেছি বিষয়টা জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এবং নাইন ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে